what's up guys no so welcome uli sa ating panibagong video so ngayong video na to tuturuan ko kayo kung paano mag drive ng manual transmission bago tayo magsimula no may mga simple mga bagay muna tayo mga ituturo sa inyo so eto susi ng bios yeah. eto yung pinapasok sa uh, ignition key para ano to yan yan ang ignition key ng bios yan kung may kita nyo ha dyan nyo ipapasok yan sa mga hindi pa nakakaalam ha kasi meron ngayon yung mga bagong kotse ano um, push start na uh, remote lang yung ano yung kailangan nyo tapos ipupush nyo lang yung button mag start na so sa, uh, sa gagamitin natin sa sakyan no kailangan pa ng susi so analog pa siya so let's go Ayan, so first rule sa pagda drive no so kailangan check mo muna kung nasa neutral kasi paminsan pag yung sasakyan naka first gear or second gear pag ini start mo bigla na lang kakadjot yan so yan eto neutral yan so yan ibig sabihin ha eto first gear second gear tapos third gear fourth gear fifth gear tapos yan nakikita nyo yung R na yan tawag dyan, ano, racing yan yung racing gear pag, ano, pag may nakikipagunahan sa inyo bigyan nyo lang lalagay yan dyan pak, tapos tatadyakan nyo yung clutch, pag lagay nyo dyan pang, tutuloy na kayo aabot ka agad ng mga 200 dyan e joke lang yun sa racing mga kapatid, no <laughs> ayun, so ganun nga So yung R no, ang tawag ang ano na ang purpose noon is para for ano siya uh, reverse. Yung R na yan reverse yan, reverse talaga yan. So pag aatras kayo, diyan no kailangan ilagay reverse. Okay? So dito no, uh, mapunta tayo sa pedal. So to eto clutch eto brakes tapos eto ang gas so etong magiging mag best friend karamihan clutch at saka gas pedal pag nakaka neutral na susoksok niya na yung susi sa ignition so may kita nyo iilaw yung dash nyo yan hmm. ibig sabihin nasa accessories na kayo eto kasing ano na to pag in start mo wala mangyayari ang model kasi na to yung kadalasan mga bago kailangan mo nang apakan yung clutch para umi start so clutch tapos crack crank nyo yan start na sa live oh, baka mas CPR tayo so yun o oh, ganun lang so bago mag drive syempre kailangan gamitin natin ang ating seat belt yan unang unang rules to ah sa mga baguhan pa na nag-aaral pa lang mag-drive eto unang-unang rules na inaano pagkukuha ka ng lisensya kahit anong galing mo mag-drive pag hindi ka nag-seat belt nag-exam ka sa LTO pabagsak ka <laughs> so ayan no? so turo muna natin mga components natin eto tachometer speedometer fuel and empty ng gasoline gauge ninyo so empty na no <laughs> so, syempre radio hazard eto pag pinindot nyo yung mangyayari dyan 
gahasard tapos glove compartment kung saan nyo ilalagay yung mga gamit nyo so yun ah, mga basic kayo aircon syempre tapos eto switches sa window power window to up, down tapos eto naman ginagamit sa lock yan pag pinindot nyo yan maglalak na unlock lock tapos eto window pag pinindot nyo to kahit anong pindot mo hindi bababa yung window pero sa driver side bababa yan kasi kumbaga ikaw yung pinaka piloto eh so ayun o no? tapos eto ano Uh, window uh, fluid washer pati uh, wiper pag binaba mo yan kagana yung wiper so yun so eto guys eto ano to sa ilaw pag winantrick nyo yan ilaw yung gate yan hindi kasi masyado kita kasi makagap eh yan mag illuminate na Tapos pag isang beses nyo pa in ano, headlight na yan. Yan. Pag tinulak nyo, kita nyo, may ilaw, high beam yan tawag dyan. Tapos meron din tinatawag dito na ano, super secret. Ito, sobrang bihira to nagagamit. At least sa mismong mechanism ng um, headlight, yan yung sinas tinatawag na super secret ano weapon pag gumagamit ng sasakyan uh, hindi kasi alam ng iba yan eh sure ako sobrang daming hindi may alam yan tuturo ko sa inyo kung paano no so yan ito yung tinatawag na super secret para mas magaling kang mag drive ito yung tinatawag na pag binaba mo yan maglelep kaya pag tinas mo Magra-right Ang tawag dyan Signal light Maraming Pilipino hindi may alam nun Kung paano gamitin yung signal light na yan Kaya nga Super secret talaga yan Kasi tayo mga Pilipino kar kar Karamihan ng mga Nagda-drive sa atin no? Pag nag-signal ka na Saka kanila harangan Pag ayaw ko nilang palabasin ay, Palampasin Or papasukin di ba? Ewan ko ba? <laughs> Ewan pag may nag-signal sa akin, kahit pa paano, pinapapasok ko na lang para ano eh, hindi masyado mag-cost ng traffic. So, yan ha. Huwag mo kakalimutan na yan. Super signal. Yan, pinaka the best yan, no? Para hindi tatanga-tanga yung mga nakakasabay natin. Tayo dito, no? Ito. Aircon switch. Temperature Tapos eto sa lubber Pag, pag dito Itong vent lang ah, ano, Pag nilagay nyo sa kabila Yan pati sa Putres sa ah, paa Magkakaroon ng hangin so, Yan may aircon na Tapos eto Sa mga hindi nakakalam na eto no, Ano to Uh, eto circulation ng hangin to pag nandyan pag nakalagay dyan ano yan uh, yung hangin nagsusircalate lang sa loob yung kinukuha niyang hangin yung lo sa loob lang tapos pag nilagay nyo dito kunwari pumunta kayo sa Baguio, Tagaytay kumukuha siya ng hangin sa labas dun sa may dock dyan, may ano dyan bumubukas dyan so yung hangin sa labas, pumapasok na sa loob ng kotse ninyo. Yan, use nyan. Kaya, paminsan, siguro, kung nagdadrive kayo, or, ano, feeling nyo na amoy nyo yung mga usok sa labas, baka nakalagay kayo dyan. So, isasara nyo lagi yan para sa loob lang ang circulation ninyo, no? Tapos, eto, maraming tatanong dyan kung ano yan. Ang tawag dyan ay... Ano ba tawag dito? Ah, uh, yung sa moisture siya ng ano ng fog ah uh, sa fog to eh sa likod. Pag pinindot niyo yan, 'di ba paminsan nagmo-moist yung ano yung 
yung rear view me uh, window nyo ito lang pipindutin nyo defogger defogger tawag yan ito may kita nyo yung may parang mga linya linya yun yung use nya sorry ah, medyo madumi yung kotse sa labas eh yan yun yung use nyan so sa mga hindi nakakaalam no pag nag moist yung uh, uh, rear review window nyo pindutin nyo lang to para makita nyo uli so yun nga no guys oh. so yan na nakapag start na tayo ng sasakyan natin diba so papa, papano, papano gagawin nyo para umandar so ganito lang Ayan, naka start na no apakan nyo lang yung clutch tapos kasi ako naka ano ko eh nakaharap ako so iaano nyo lang to i-reverse nyo lang ayan ito pa pala sa mga hindi nakakaalam no to handbrake yan ito pinakamalaking bagay sa sakyan kasi handbrake pag nag park ka yan ang magi stop kung baka magiging kalso ng kotse mo para hindi siya umanda so yan para i-disengage nyo lang pipindutin nyo tapos baba angat nyo ng konti no angat konti pindot baba angat konti pindot baba kasi paminsan pag hindi mo inangat matigas yan So, kailangan mo talaga angat ng konti, pindot, mas madali ako, baba. So, yun na nga, no? Balik ulit tayo sa ating pedals. So, high silvester, and security. <laughs> so, clutch, apa konti, tas reverse, tas baba ng handbrake, tapos, Ano nyo lang, otay-otay. Ayan, maandar na. Timplahin nyo lang. Forward. Clutch. First gear. So, yun, no? Sa pag-abante lang, di ba? Ganun ito. Apakan nyo yung clutch. Apak clutch. Tapos first gear. Tapos bitawan nyo lang ng utay-utay. Kumbaga, huwag yung biglaan. Kasi pag biglaan, biglang mag-jerk yung sasakyan. Biglang kakajot pa harap. So, ganun lang, ganun lang yung pinaka, ano, pinaka the best way nyan. Kumbaga, tinatawag doon, timplahin nyo, timplahin nyo yung clutch, clutch api na kamagdadala para sa manual na transmission apak clutch tapos first gear tapos utay utay bitaw ng clutch tapos gas daan daan ya abante na yon. tapos pag umaandar na syempre pag ano apak clutch uli tapos second gear bitaw 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 ng clutch utay utay tapos okay na yon. So, simple lang naman. So, simula lang may hirap. Ang pati, may hirap lang naman ang, ang first gear. Kasi, yun, yun talaga yung magtitimpla sa lahat eh. First gear. Pero, pag nasanay na kayong timplahin yan, napakadali na lang. Pas, parang, ano na lang yan. Automatic na yung katawan mo dyan mag-a-adjust eh. So, guys, no? Ganun lang kadali mag-drive. So, um, tandaan nyo lagi. Uh, apa clutch hinahinay lang bitaw tapos gasolina no wag nyo totodohan masyado yung gas kasi masyadong tataas yung RPM eh pag ma mabigat yung paa mo sa clutch so utay-utay uh, lang mix nyo ng maayos so magagamay at magagamay nyo rin yan so keep it up no so wag kayo magsasawang sumuporta And God bless. So yun guys, no. Sana may natutunan kayo sa video na to, no. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, yan ako nga pala si Fur Own. 
mag-subscribe na kayo sa channel ko para lagi tayong magkakasama at huwag niyong kalimutan to hit that notification bell. Ciao, peace out. So guys, no, ito rin nga pa lang kotse na to binebenta to to yo. Toyota Vios uh, 2015 year model baka may interesado sa inyo so i-walk through ko lang kayo sa sasakyan no sasakyan or malaman pa yung mga ibang specs uh, check nyo na lang sa site na to hindi ko alam kung dito, dito, dito <laughs> ayan yung page na yan, yan. sundan nyo yan dyan ko pinopost yung mga iba kung mga binibentang mga unit no? so kakits tayo no? at kung may mga alam kayong pwede pagkakitaan sabihan nyo lang ako at magkatulungan tayo peace